പേനാ കിച്ചനിൽ നിന്നൊരു ചക്ക പുഴുക്കാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചക്കയുടെ ചുള ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ അകത്ത് ഇവിടെ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്ത് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ചക്കയ്ക്ക് ഒരു കയ്പ് സ്വാദം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ചക്കയ്ക്ക് ഇല്ല ഇണ്ട ചക്കയുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കറ ബ്രൗൺ കളർ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടാവും അതെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു വൺ കെ ജി ചക്ക ഞാൻ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതൊരു കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ ചക്ക നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും പറ്റരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചക്കയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചക്ക ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശത്തിൽ പിന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ അത്ര നീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം ചക്ക വേവാൻ്റെ വെള്ളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആ വെള്ളത്തിന് കൂടാൻ്റെ ഉപ്പ് ആ വെള്ളത്തിന് നന്നായിട്ട് കൂടാൻ്റെ ഉപ്പിട്ടു അതിലേക്ക് രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പലേൻ്റെ ഇട്ടു ഇപ്പോൾ ചക്കയ്ക്ക് കളർ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചക്കയ്ക്ക് നല്ല കളറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വെള്ളം ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതായത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വൺ കിലോ ചക്കയുണ്ട് ഞാൻ ഈ കുക്കർ അടച്ച് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരെ വേവിക്കട്ടെ സാധാരണ വേവിക്കുമ്പോൾ കലത്തിലാണ് വേവിക്കണേ ശരിക്കും നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നല്ല മൺകലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുക ഇന്നിപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുക്കറിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും മൺകലത്തിലൊന്നും ചെയ്യാൻ അപ്പം അത്ര എളുപ്പമൊന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കുക്കറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളം കൊള്ളും അപ്പോൾ വൺ കിലോ ചക്കയുണ്ട് കേട്ടോ ചക്ക ഞാൻ കുക്കറിൽ സ്റ്റൗവിലോട്ട് വെച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു നല്ല പച്ച തേങ്ങ ആയിട്ട് എടുത്തേക്കണേ പച്ച തേങ്ങ കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണേ അതെന്ന് വെച്ചാൽ ചക്കയ്ക്ക് ഉണങ്ങിയ തേങ്ങയ്ക്ക് അത്ര സാധ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിട്ട് പച്ച തേങ്ങ മുഴുവനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് തേങ്ങ വേണം അപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് ഒന്ന് തിരികെ എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ നമ്മുടെ ചക്ക ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിസിലായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ രണ്ട് വിസിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ചക്ക നല്ല വേഗം വേഗം ആകുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ട് വിസിൽ ഓക്കെ ഒരു തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി കുറച്ച് വേപ്പല ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി അധികം വേ ഒത്തിരി കൂടാതിരിക്കുക നല്ലത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീരകം ചേർക്കും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കൂട്ടി ഞാൻ വേറൊരു ദിവസം ചെയ്ത് കാണിക്കുക അത് ചക്ക വേവിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീരകം വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നുള്ളിയും ഒക്കെ എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കൂടി ഞാനൊന്ന് അവിയലിൻ്റെ പരുവത്തിലൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കട്ടെ ഞാൻ മിക്സർ ജാറിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവം മതി നമുക്ക് ഇത് കണ്ട അധികം അരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അതിനകത്ത് വേപ്പല നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടിട്ട് അരച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ചക്കയ്ക്ക് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ പച്ചമുളകും ചുവന്ന മുളക് കൂടിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൽ രണ്ട് വിസിൽ വരെ ചക്ക വേവിച്ചെടുത്തില്ലേ കണ്ടോ ആ വെള്ളം ഒട്ടും ബാലൻസ് ഇല്ലാണ്ട് കണ്ട കറക്റ്റ് ആ വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റി ചക്ക നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിൽ അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ചക്കയുടെ കട്ടി അവരവർക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പം വെള്ളം ഒത്തിരി കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചക്കയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടണം ചക്ക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇനി അരപ്പ് ചേർക്കുവാണ് കേട്ടോ ചക്കയിലേക്ക് അരപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ആ അരപ്പിൻ അരപ്പൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആ തേങ്ങയുടെ പച്ചക്കുത്തൊന്നും മാറുന്നവരെ ഒന്നും ആവി കയറണം അത്രയും മതി നമുക്ക് ആ മിക്സിയുടെ ജാറൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് അല്പം വെള്ളം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇളക്കി കൂട്ടരുത് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമു
സ്പൂണിന് ഇളക്കി കൂട്ടണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുണ്ടോ നന്നായിട്ട് നല്ല കനം ഉണ്ട് ഈ ചക്കയ്ക്ക് ഉണ്ടോ നല്ല പ്രസിങ് ആണ് എനിക്ക് വരുന്ന കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൂട്ടണം പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആദ്യം ആ വെള്ളത്തിന് കൂടുതൽ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും വന്നില്ല അത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇളക്കി കൂട്ടാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പുതിയ കുട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇത് വേണ്ട ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കിട്ടി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിലിൽ കുറച്ച് കടുകും ചുവന്നുള്ളി വേപ്പലയും രണ്ട് വറ്റൽമുളകൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ചന്താക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും നല്ല ബീഫ് കറിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചക്കി നല്ല ബീഫിൻ്റെ നല്ല ഗ്രേവി ഉണ്ട് കറി അതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയി പോകും വീഡിയോ അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടും കൂടി അത് കുറച്ച് കഴിയട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കി കൂട്ടട്ടെ രണ്ട് സ്പൂൺ അങ്ങോട്ട് മറിഞ്ഞ് വരുന്നില്ല ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി വെച്ചു അതിലോട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആട്ടോ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് വരെ ചേർക്കാം അധികം ഓയിൽ ചേർക്കാതിരിക്കാട്ടോ നല്ലത് അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ ഇച്ചിരി കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ നല്ലൊരു ചന്തം ഉണ്ടാവും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ട് വറ്റൽമുളക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു ഒരു അഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചക്കയ്ക്ക് കളറില്ല വൈറ്റ് കളർ ചക്കയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ആ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഏർപ്പാ നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും വൈറ്റ് ചക്കയൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വേണ്ടി മാത്രം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ ഒന്ന് ആ പച്ചച്ചക്ക ഒന്ന് മാറണം അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ചക്ക ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ നമ്മുടെ ചക്ക മുഴുവൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതിപ്പോൾ ഈ ചക്ക എനിക്ക് ഇളക്കി കൂട്ടാനായിട്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ എടുക്കേണ്ട വന്നു അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബലമുണ്ട് നല്ല കനമുണ്ട് ചക്കയായിരുന്നേ അപ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ബലം വന്നു കയ്യിൽ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ എടുത്തു അപ്പോൾ ചില ചക്കയ്ക്ക് ഒട്ടും കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല ചോള അത് ഓരോ ചക്കയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വൺ കെ ജി ചക്ക ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ട് ഷുഗറുകാർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതാന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത സീസൺ അല്ലേ ആയി വരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേട്ടോ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബ